Oke, okay. uh, kita udah ada modelnya. Di dalam model ini ada apa saja, Wir, gitu ya. Kalau di Scikit-Learn kan ada bisa dot predict dan lain-lain gitu. Nah, model GenSim ini itu bisa model dot WV. WV itu word vector, gitu ya. Word vector kita simpan aja ke variabel namanya W2V ya, word to fact gitu. Nah, word to fact ini kita bisa lihat semua vocabulary yang sudah ditrain. Gitu. Nih, oke. Okay. Semua vocabulary yang sudah ditrain. Jadi vocab pertama apa? E, tanda koma. Vocab kedua tanda titik dan seterusnya gitu ya. Kalau vektornya, e, Wira nggak ingat. Kita coba lihat aja gitu ya. Harusnya vectors. Ini adalah semua vektornya nih. Jadi tanda titik tadi, titik ya, tanda koma sudah direpresentasikan menjadi vektor. Gitu. Dan vektornya lihat ya desimal ya Jadi seperti TF, IDF juga Dia bisa memahami bahwa ini harusnya Ada yang bisa lebih mirip Ada yang beda banget gitu nah, Jadi ini word to fact harusnya Sudah meng-include Konteks atau makna Tapi nanti kita lihat ya, kita lihat bareng aja Apakah benar dia sudah melakukan itu gitu. Word to fact juga ada Vektor size-nya Uh, itu kan kita tadi 128 nya uh, embedding nya ukurannya biasa sih 100 kalau untuk data kecil seperti ini ya spesifik gimana cara kita convert sebuah kata menjadi vektor gitu jadi bentuknya mirip dictionary jadi kita sebenarnya bisa pakai get vektor ini masukin kata kita atau kalau mau langsung kayak dictionary ini bisa aja gitu misalkan ojo oh, Tara, ojol vektornya adalah ini, gitu. Jadi word to fact gitu ya, sebuah word menjadi vektor. Gitu. Sehingga next time tiap kali ketemu kata ini, vektornya adalah ini, gitu. <laughs> Oke, okay? gitu. Sip, itu sedikit informasi tentang model kita ada apa saja ya, gitu. Oh ya, Wira uh, skip sedikit, gitu. Harusnya Wira sedikit kasih apresiasi gitu ya. Kita udah pakai terus orang, Wira nggak promosiin gitu. Uh, Gensim, Gensim ini adalah teknologi yang di develop oleh Rare Technologies gitu. Rare Technologies. Kenapa namanya Rare? Karena itu singkatan ya, bukan Rare, tapi Rare. Rare Technologies. Karena yang nulis uh, code ini, uh, Gensim, itu namanya adalah Radim Rehurek gitu ya. Radim Rehurek, makai namanya Rare Technologies gitu. Nah ini Radim Rehurek. Dialah yang di develop Gensim. Hmm, sorry, Wira lupa sampaikan itu appreciate lah kita makai gitu ya. Luar biasa emang Radim Rehurek. Oke, okay, next kita coba mau ngecek. Jadi sanity check aja, sanity check. Apakah model kita, language model kita, udah beneran ada maknanya atau sebenarnya masih perlu di training lebih lama gitu ya? Okay. 